আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কি অবস্থা সকলে আশা করি সকলে ভালো আছেন সো আজকে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল নিয়ে কথা বলবো সো গত তিনটা পর্বে আমরা হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল নিয়ে কথা বলেছি সো আজকে পর্বে হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল এর অ্যাডভান্স কিছু ফাংশন নিয়ে আমরা কথা বলবো সো গত পর্বে আমরা হচ্ছে গত দুইটা পর্বে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল এর যে বেসিক জো ভিউ গুণ ভাগ পার্সেন্টেজ এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলেছি সো আজকে আমরা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে খুবই অ্যাডভান্স লেভেলে যেটা আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলে কাজে লাগবে সেই টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো সো আমরা এক্সেল টা ওপেন করে নিই সো এক্সেল ওপেন করার পরে সো এইখানে আমি যে ফাংশনের নামগুলো লিখে রাখছি সেটা হচ্ছে এভারেজ সাম ফাংশন দেন যদিও সাম ফাংশনটা আমরা একবার দেখছি তারপর আজকে হচ্ছে আলোচনা করব যারা ওই ভিডিওটা দেখেন নাই আশা করি তারা ওই ভিডিওটা দেখে নেন দেন এটাতে চলে আসেন আদারওয়াইজ আপনারা হচ্ছে এই ভিডিওটার কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না সো আমি একদম মাইক্রোসফট এক্সেলের পার্ট বাই পার্ট টিউটোরিয়াল করার চেষ্টা করব বিকজ আমি মনে করি যে আপনারা যদি এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন তাহলে আপনাদের জন্য অনেকটা হেল্পফুল হবে আপনারা হচ্ছে অনেক কিছু নিজে থেকে পারবেন যে ইউটিউব থেকে কোনো কিছু শিখা যায় সেটা আপনারা বিশ্বাস করবেন অ্যাকচুয়ালি ওকে সো এখানে আমরা হচ্ছে কয়টা ফাংশন লিখে রাখছি এখানে আমরা হচ্ছে সাতটা ফাংশন লিখে রাখছি খুবই ইম্পর্টেন্ট সাতটা ফাংশন সো এই ফাংশনগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে কথা বলবো সো ফার্স্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ সো অ্যাভারেজটা কি অ্যাভারেজ হচ্ছে কোনো কতগুলা সংখ্যা সেই সংখ্যাগুলার অ্যাভারেজ কত হবে যেমন আমি আপনাকে পাঁচটা সাত টাকা দিয়ে বললাম যে এই সাত টাকা আপনি তিন জনের মাঝে ভাগ করে দেন সো সেটা আপনি কিভাবে দিবেন সো সেই রকম মানে অ্যাভারেজে যে ভাগটা করে দিলেন সেই রকম একটা অ্যাভারেজ বের করার জন্য আমাকে অ্যাভারেজ একটা সূত্র দরকার এক্সেলে সো সেইটা হচ্ছে অ্যাভারেজ সো আমি এখানে লিখেই রাখছি যে অ্যাভারেজ সো সেইটা আমি কীভাবে বের করে রাখবো সো আমি জাস্ট এখানে কিছু সংখ্যা লিখে রাখছি আপনি এই সংখ্যাগুলো লিখে দেবেন বা অন্য কোনো সংখ্যা আপনি বের করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই জাস্ট নিচের ঘরে চলে আসবেন বা এই ঘরেও আসতে পারেন সো আমি এই ঘরে ক্লিক করতেছি দেন ক্লিক করার পরে আমরা জানি এক্সেলে কোনো কিছু লিখতে গেলে আমাকে মাস্ট বি ইকোয়াল ইউজ করতে হয় সো আমি কল দিলাম ওকে সো ইকোয়াল দেওয়ার পর আমাকে লিখতে হবে অ্যাভারেজ এ ভি ই আর এ জি ই অ্যাভারেজ অ্যান্ড দেন ফার্স্ট ব্যাকেট সো ফার্স্ট ব্যাকেট দেওয়ার পরে সে আমাকে বলতেছি যে নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমি ফার্স্ট কোনটা দেবো এবং সেকেন্ড কোনটা দেবো সো এখানে আমি এই গুলা ইউজ বাদে কিছু সংখ্যা দেখাচ্ছি যে আমি কিভাবে করতে পারি সো এখানে আমি হচ্ছে টু হান্ড্রেড কমা দেন ওয়ান হান্ড্রেড কমা ফাইভ হান্ড্রেড কমা অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড সো এই কয়টা সংখ্যা যদি অ্যাভারেজ বের করতে চাই তাহলে জাস্ট আমি ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিলাম আমি চাইলে অনেক সংখ্যা এইভাবে দিতে পারি অ্যান্ড অ্যান্টার যদি দিই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যে সংখ্যাগুলো টাইপ করেছিলাম ওইখানে সো ওইগুলার যে অ্যাভারেজটা সেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ আমি যদি এখানে ডাবল পিক করি সো আমার এই যে সংখ্যাগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে যে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড এখানে আমার চারটা সংখ্যা রয়েছে সো ওই চারটা সংখ্যার অ্যাভারেজ হচ্ছে কত আমার টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ সো এইভাবে আমরা চাইলে অ্যাভারেজটা বের করতে পারি আবার আমরা যদি চাই যে আমি এই করে ক্লিক করলাম যে এইভাবে অ্যাভারেজটা বের করবো যে ইকোয়াল আমার উপরে কিছু সংখ্যা লেখা আছে সেগুলোর থেকে তাহলে সেইটা কীভাবে করবো জাস্ট এভারেজ লিখবো আমি অ্যাভারেজ দেন ফার্স্ট ব্যাকেট দেন ফার্স্ট প্যাকেট দেওয়ার পরে বলছি নাম্বার ওয়ান এন্ড নাম্বার টু নাম্বার ওয়ান আমার কোনটা আমরা জানি আমরা সাম যেহেতু করেছি সেক্ষেত্রে আমরা এটা তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা কীভাবে করা হয় তো এইচ নাম্বার যে কলামটা রয়েছে সেটার মধ্যে আমার রু রয়েছে টু নাম্বার এইখানে যে দেখতে পাচ্ছি যে টু হান্ড্রেড যে ঘরে রয়েছে তাহলে এইচ নাম্বার কলাম এবং টু নাম্বার রু তাহলে এটা হচ্ছে এইচ টু তাহলে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে এইচ টু অথবা আমি এখানে যা জাস্ট এই টু হান্ড্রেড উপরে একটা ক্লিক করে দিলে এখানে এইচ টু চলে আসবে এবং এখানে ক্লিক করে নিচের দিকে যদি আমি ড্র্যাক করি ড্র্যাক করে এবং এইখানে যদি আমি ব্যাকেটটা ক্লোজ করে দিই এবং অ্যান্টার প্রেস করি এবং সাথে সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি কি যে এই উপরে এই যে সংখ্যাগুলো ছিল এই সংখ্যাগুলার যে অ্যাভারেজটা রয়েছে সেটা এই ঘরে চলে আসছে আমি যদি কোনো কারণে এখান থেকে কোনো একটা সংখ্যা কেটে দিই তাহলে দেবো যে এখানে অ্যাভারেজটা কমে গেছে আবার যদি কোনো কারণে আমি এখানে কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে অ্যান্টার প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার অ্যাভারেজটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হচ্ছে অ্যাভারেজটা বের করা হয় সো আপনাদের যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে হচ্ছে আপনার ভিডিওটা একটু পস্ট করে নিজে প্র্যাকটিস করবেন সাথে সাথে যদি আপনি সাথে সাথে প্র্যাকটিস করেন তাহলে সেটা আপনার জন্য একটা কার্যকরী হবে আমি মনে করি আর যদি আপনি মনে করেন যে আমি ভিডিওটা দেখে গেলাম এবং পরবর্তীত
ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইগুলো যে যোগফল রয়েছে সেটা এখানে চলে আসছে সো আমি চাইলে এখানে আরেকটা ভাবে যোগ করতে পারি যেমন ইকুয়াল এস ইউ এম দেন ফার্স্ট ব্যাকেট দেওয়ার পরে এখানে বলছে নাম্বার ওয়ান এন্ড নাম্বার টু আমি যোগ করবো হচ্ছে হান্ড্রেড দেন কমা দেন থ্রি হান্ড্রেড দেন কমা দেন ফোর হান্ড্রেড কমা দেন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ সো এই সংখ্যাগুলো যোগফল হচ্ছে আমার ওয়ান থাউজেন্ড এই যে উপরে আমি যদি দেখতে পাচ্ছি যে ইকুয়াল সাম ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেড এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড টু হান্ড্রেড ইজ ওয়ান থাউজেন্ড সো ফর্মুলা বলে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি সো এইভাবে যোগ করতে পারি আবার আরেকটা হচ্ছে কি ইকুয়াল দেন হচ্ছে এই ঘরে ক্লিক দেন প্লাস দেন এই ঘরে ক্লিক দেন প্লাস আবার এই ঘরে ক্লিক দেন প্লাস সো এইভাবে আমি চাইলে প্রত্যেকটা সংখ্যার যোগ করে নিতে পারি সো প্লাস এটা প্লাস দেন এটা প্লাস অ্যান্ড লাস্টেরটা লাস্টে প্লাস দেওয়ার প্রয়োজন নয় জাস্ট এন্টার সো আমি কিন্তু এইভাবেও করতে পারি তো এইখানে আমরা হচ্ছে স্পেশালি দেখে ফেললাম যে কীভাবে হচ্ছে সাম ফাংশনটা ব্যবহার করা হয় সো আমরা তিনটা বইয়েতে যোগ করলাম সো তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে সাম ইফ ফাংশন সো সাম ইফ ফাংশনটা এইখানে আমি দেখাবো না আমি সি টুতে সাম ইফ ফাংশন নামে কিছু ডাটা নিয়ে রেখেছি এবং সেইখানে আমি দেখাবো সো আমি আমার ভিডিওটা যাতে লং না হয় সেই জন্য আমি ভিডিও শর্ট করার জন্য আমি আগে থেকে সংখ্যাগুলো লিখে রেখেছি সো এখানে জায়গায় হচ্ছিল না তার জন্য আমি হচ্ছে এই সি টুতে আমি চলে যাই সি টুতে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার সুন্দরভাবে লেখা আছে কি যে সাম ই गाड़ी नाम जमन टयोटा टाइप करी साथ ही देखते टयोटा जो कई जगह से नाम बार कत कत संख्य रही है से संख्या जुग फल चले आसो ये करते चाहिए लिखी सपोज टयोटा দেন এন্টার তো টয়টা অ্যান্ড দেয়া এন্টার দেওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সামিফ চলে আসছে সামিফ হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড এইটটি টাকা এইটটি মানে সংখ্যায় টাকা বলতেছি আমি সো এটা কীভাবে হইলো অ্যাকচুয়ালি সো এখানে আমি দেখি যে টয়টা আছে এখানে একশো তিরিশ দেন টয়টা দেন এখানে আছে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ দেন এখানে দুইশো সো সব মিলিয়ে হচ্ছে চারশো আশি সো এইটা আমরা কীভাবে করতে পারি সো এটা দেখবো আমি জাস্ট এগুলো ডিলেট করে দিচ্ছি সব সূত্র এখানে কোনো সূত্র দেখতে পাচ্ছি ফর্মুলা বারে নাই चाहिए তারপরে এখানে দেখেন আমি কার টাইপ মানে কোন কোন কোম্পানির কার আমি নিচ্ছি এবং কতটা করে নিচ্ছি সো নাম্বারগুলো এখানে লেখা আছে আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে কোনো একটা কারের নাম যখন আমি এখানে লিখবো বা আমি কার না শুধু এখানে যে কোনো প্রোডাক্টের আমি নাম লিখতে পারি যে প্রোডাক্টের নাম এখানে লিখবো এবং সাথে সাথে ওইটার কি কি কোথায় আছে কয়টা বিক্রি হয়েছে সবগুলো এখানে চলে আসবে সো সেটা করার জন্য আমি জাস্ট এখানে কি করব এই সামিফ এই ঘরে আমার হবে সো এখানে আমাকে লিখতে হবে ইকুয়াল সো ইকুয়াল দেওয়ার পরে আমি জাস্ট এখানে লিখবো হচ্ছে এস ইউ এম সাম অ্যান্ড ইফ দেন ফার্স্ট প্যাকেট সো আমি যখন ইকুয়াল সাম ই ফার্স্ট প্যাকেটটা দিলাম দেওয়ার পরে সে আমাকে বলতেছে রেঞ্জ ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড সাম রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে আমি কোন কোন ব্র্যান্ডগুলা বা কোন কোন প্রোডাক্টের নামগুলা দিব সেই রেঞ্জটা আমাকে দিতে হবে সো রেঞ্জ হচ্ছে আমার এই যে এই এ থ্রি টু এ টুয়েলভ সো এই রেঞ্জটা আমাকে দিতে হবে সো জাস্ট আমি কি করলাম এইখানে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে নিচের পর্যন্ত দিয়ে দিলাম সো আমাকে এ থ্রি টু এ টুয়েলভ পর্যন্ত নিল দেন রেঞ্জের পর এখানে একটা কমা দেখতে পাচ্ছি যে নিচের দিকে আপনি যদি খেয়াল করেন যে কমা সো আমি জাস্ট এখানে কমা দিলাম দেন এখানে এখন বলতেছে যে ক্রাইটেরিয়াটা কি সো ক্রাইটেরিয়া অবশ্যই আমার হচ্ছে এই ঘরের অনুপাতে যে এখানে কার টাইপের যে ঘরটা আমি টাইপ করব সেইটার অনুপাতে এইখান থেকে যোগ করে যোগ ফলটা আমাকে দিবে সো আমি ক্রাইটেরিয়া দেবো এইটা দেন ক্রাইটেরিয়া দেওয়ার পরে যখনই কমা দেবো সে আমাকে বলতে সাম রেঞ্জ কোন কোন সংখ্যাগুলো যোগ হবে সো সাম রেঞ্জ হচ্ছে আমার এই যে নাম্বারগুলো সো এই নাম্বারগুলোকে জাস্ট আমি এভাবে টান দিয়ে ড্র্যাক করে দিয়ে দেবো এবং সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি আমার সাম রেঞ্জ তো চলে এসছে এখন আমি যদি ব্র্যাকেটটাকে ক্লোজ করে দেই শিপ ধরে দেন এন্টার প্রেস করি এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি জিরো বিকজ জিরো থাকবে কারণ হচ্ছে আমি তো এখানে কোনো সংখ্যা টাইপ করি নেই যদি এখানে আমি এখানে এইখান থেকে কোনো একটা 
कारे नाम बाग उन्हें एक टा प्रोडक्ट अमेज़ प्रोडक्ट गुल्ला ये खाने दिसी शेगुला नाम जो दिल लेखी ता हाले देख पोजे एक और शादे शादे शेगुला जुक फॉल चले आए से सो आम जो दिल लेखी होते निशान सो एंटर सो निशान दो शादे शादे वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव सो निशान देखते बच्चे से एक टा रोए जो हुंडा है दन एंटर हुंडा है दो वर्षा दशा देखना पाँच सौ चले ऐसे बिकॉज़ हुंडा एक है ना से तीन सौ एंड एक है ना से दूसरी सौ पाँच सौ सो ये भावे किन्तु हम लोग सामी फंक्शन टाइ यूज़ करो तो शो हो जाए हमारे काज गलो नहीं शो हो जाए कोरे फेल दे पड़े राइट ओके सो इट इट ऐस हमारे एक घरे कोतो गुलाब शंकर रोए से बा कोतो गुलाब कोर्मी रोए से शुरू लेस्ट गुलाब आमे उसे गनो ना करवो सो शेटे करा जो नो काउंट जे फंक्शन टर रोए से शेटा यूज़ करा है सो एक है ना मैं कोतो गुलाब शंकर लेके रहा सी एवं नीचे इटा मैं गनो ना करवो जो एक है ना शंकर कोटर रोए से बट एक है ना किन्तामी जीते और पूरे अमी दी बहुत से काउंट कारण ये जो ऊपर लिखे रखते हैं अमी काउंट C O U N T एंड काउंट एंड फर्स्ट बेकेट हम लोग जानी एंड एक उन बोलते हैं से बेलू वन एंड बेलू टू बेलू वन होता है हमारे फर्स्ट बेलू टा एवं बेलू टू होता है लास्ट बेलू टा सो बेलू वन होता है हमारे K टू जस्ट एक � एलिमेन पोर्शन तो नहीं है सेवं अमर लास्ट टाइम जैकी को ब्रेकेट टक क्लोज दें एंटर सो एक है ना अमर दोष टाशों का रहे से राइट दोष टाशों का थिक जब मैं एक टकेट दे एवं बाहर एक टकेट कोरी नौ एक टक आरेक टकेट दिलाम आठ आरेक टकेट दिलाम सात एकोन ये तो आमी शुद्ध मतलब शों का गणना कर एकों देखते हुए चीज़ ए इटा शेगोनो ना करते हैं सेना, ठीक है सर, ए इटा एवं ए दू इटा के शे एब्वेट करते हैं सर, राइट? सो एकों आमी जो दिच्छाए, आमी ए इटा के जो दिक्कत कलर करे दे, देखते हुए बो, ए इटा कलर करे दिलाम, सो ए दू इटा किन्तु हमारे गोनो ना करते हैं सेना, राइट? सो ए दू इटा हमारे खाने शंखा से � काउंटर, सो काउंटर की भावे हम रायुस कोडी, सो आमी जो देखा ने चोले जाए, देखा ना मैं किसो नाम लिखे रख सी, माने ए बी सी ये धरों ने किसो टेक्स्ट लिखे रख सी, सो आपने चाहे लेखा ना जे कुनो धरों ने नाम लिखते परन, विदाउट एनी नंबर, नंबर सर, सो आपने देखा ना नंबर दें शीट आउकास करो, शीट � काउंटर द्वारा पढ़े हम जोखन फर्स्ट बेकेट टा दिलाम फर्स्ट बेकेट द्वारा शादी शादी शे हम आगे बोलते से जब अपना भेलो वन टक होता है एवं भेलो टू टक होता है सो भेलो वन होता है हमारे एल टू जस्ट एल टू देख ले क्लिक करे नीचे दिखे ड्रैग करे दिलाम एवं बेकेट टा के क्लोज करे एंटर दे दिलाम तार माने कि तार मानो चाहे जो दी एक काउंट ऑफ़ फंक्शन टाइम रहे यूज़ करें तो हले एक घरे शॉंग कहाँ से ना एक घरे कोनो नाम रोए से शेटा शेदेख बना सुध शेदेख बजे एक घरे कोनो बेलो टाइप कोरा आसे की ना सुध जो दी इधरों ने कोनो का जमार प्रोजेक्शन पोरे जे एक घरे कोनो बेलो आसे की ना शेटा जो तार माने कि तार मानो चाहे हमारे ए घोरे कोतु गुला माने ए जे एल नंबर कॉलम रोए से ए कॉलम में मुद्दे कोतु कुटा गुला शंक हाँ घोर अमार फाकर रोए से सपोज़ थोड़ा ना अपना एक टा कंपनी रोए से जेकने एक्शन जोन इम्प्लॉय रोए से सो एक्शन जोन इम्प्लॉयर मुद्दे कोतु जोन इम्प्लॉयर आज के आशे � एक है ना लेक बोलते हैं C O U N T count B L A N K blank and first bracket एक उन बोलते हैं से count blank के blank जो कोर वो शीर्ष range टक होता है range होता है हमारे एक हंते के ये पोज़न तो हमें just select करें क्यों भी दिलाम range टा हमें just एक है ना click करें नीचे देखो जो drag करें तो हाल हमारे range टा चले आश्लो जो M two थे के M ten एवं bracket टा के shift धोरे close then enter एक होना मैं इखना देखते बच्चे जैसे शे तीन टा घोर अमर फाका धोर से को को थे को तो पोर्शन तो जे M two थे के M 
এম টেন পর্যন্ত যেমন এখানে একটা রয়েছে এখানে একটা রয়েছে এখানে সো আমার তিনটা ফাঁকা রয়েছে যদি আমি এই ঘরে কোনো একটা সংখ্যা টাইপ করি সেই সাথে সাথে দুইটা হয়ে গেলো এই ঘরে যদি কোনো একটা সংখ্যা লেখা টাইপ করি একটা হয়ে গেল যদি আবার এখান থেকে আমি ডিলেট করে দিই সো এখান থেকে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা হয়ে গেছে সাথে সাথে সো এইভাবে স্পেশালি ব্ল্যাঙ্ক যদি কোনো সংখ্যা আপনি ঘরকে গণনা করতে চান যে আপনার কয়েকটা ঘর ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে খালি রয়েছে সেটার জন্য হচ্ছে কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক সো এক্সেল স্পেশালি অনেক মজার একটা জিনিস যেটা শিখতে অনেকটা ভালো লাগে স্পেশালি যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যখন স্টুডেন্ট আমি এখনও স্টুডেন্ট কারণ আমি অলওয়েজ শিখি শিখতে আমার ভালো লাগে শিখতে পছন্দ করি অলওয়েজ সো যে কোনো জিনিস আমার শিখতে ভালো লাগে যেটা হচ্ছে আমার জন্য উপকারী ওকে সো আপনারা চেষ্টা করবেন শিখার জন্য আমি মনে করি যত ধরনের হেল্প লাগে আমি করব আপনাদের শিখানোর জন্য ইনশা আল্লাহ যদি আপনারা থাকেন সেক্ষেত্রে অ্যান্ড দেন পরের যে অপশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কাউন্ট ইফ সো কাউন্ট ইফটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখব আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে এখান থেকে কাউন্ট ইফ নামে হচ্ছে আরেকটা আমি অন্য একটা সিটের মধ্যে আমি করে রাখছি কারণ এখানে জায়গা হচ্ছিল না সো আমি চলে যাচ্ছি কাউন্ট ইফ সো এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কাউন্ট ইফ আমার লেখা রয়েছে রাইট সো এখানে আমার কিছু কার্ড টাইপ লেখা রয়েছে দেন এখানে কিছু নাম্বার লেখা রয়েছে সো এখন এই কাউন্ট ইফের মানেটা কি কাউন্ট ইফের মানেটা হচ্ছে এইখানে টয়টা বা হুন্ডা গাড়িটা কয়টা সংখ্যা রয়েছে সেইটা আমাকে সে এই ঘরে গণনা করে দিবে আমি যখন এই ঘরে টয়টা লিখব সে সাথে সাথে আমাকে এখানে গণনা করে দিবে যে টয়টা এই কয়টা রয়েছে সো এই ধরনের যদি কোনো কাজ আমার প্রয়োজন পড়ে মাস্ট বি প্রয়োজন পড়ে যারা এক্সেল অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করে এক্সেল দিয়ে অনেক বড় বড় সফটওয়্যার ডিজাইন করা যায় সফটওয়্যার তৈরি করা যায় সো যদি এরকম কোনো কাজ আপনার প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এটা ইউজ করতে পারেন সো এখন আমি যেটা করব এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে জাস্ট ইকুয়াল দেব সরি এই ঘরে না আমাকে ক্লিক করতে হবে এই ঘরে কাউন্টের ঘরে জাস্ট ইকুয়াল দেওয়ার পরে এইখানে আমি লিখবো হচ্ছে কাউন্ট সি উইউ এন টি কাউন্ট ইফ দেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট সো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেওয়ার সাথে সাথে সে আমাকে বলতেছে যে রেঞ্জটা কত সো আমরা জানি রেঞ্জ হচ্ছে আমার এই যে এটা কার্ড টাইপ সো এটা হচ্ছে আমার রেঞ্জ সো রেঞ্জ দেওয়ার পরে আমাকে দিতে বলতেছে একটা কমা এই যে এখানে আমি যে কার্ড সেটটা যদি দেখতে পান এখানে সে আমাকে বলেই দিচ্ছে একটা কমা দিতে বলছে সো কমাটা দিয়ে দিলাম সো কমা দেওয়ার পরে সে আমাকে বলছে এটার ক্রাইটেরিয়াটা কোনটা ক্রাইটেরিয়া মাস্ট বি আমার হচ্ছে এইটা যে ঘরে আমি আমার এখান থেকে কোনো একটা নামকে টাইপ করবো সেটা হচ্ছে আমার ক্রাইটেরিয়া সো এইখানে আমি জাস্ট দেখতে ক্লিক করি এবং ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে অ্যান্টার দিই এখন এই ঘরে যদি সাপোজ আমি লিখি হচ্ছে টয়োটা টয়োটা তো এখন দেখতে পাচ্ছি যে কি টয়োটা সে আছে কয়টা তিনটা সো এখান থেকে যদি আমি টয়োটা একটা কেটে দিই সাপোজ টয়োটা একটা কেটে দিলাম দেখেন সাথে সাথে এখানে কয়টা হয়ে গেছে দুইটা আবার যদি আমি এখানে দিয়ে দিই সাথে সাথে হয়ে গেছে কয়টা তিনটা সো এইখানে আমি যদি কোনো একটা যেমন আমি যদি লেখি হচ্ছে মাজদা এম এ জেড ডি এ মাজদা দেন এন্টার সেটা রয়েছে কয়টা দুইটা সো এইভাবে স্পেশালি কাউন্ট ইফ এর যে ফাংশনটা রয়েছে সেটা কাজ করে সো অ্যাক্সেল রিয়েলি অনেক মজার একটা বিষয় যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারেন সো আপনি যদি আমার এই ভিডিওগুলো ফলো করেন আমি মনে করি অ্যাক্সেলের বেসিক টু অ্যাডভান্স পর্যন্ত আপনি যাইতে পারবেন ইনশাআল্লাহ যদি আপনি থাকেন সো ইউটিউব থেকে কোনো কিছু শিখতে হলে আপনাকে অন্য কোনো দিকে ড্রাইভার হওয়া যাবে না আপনি ইউটিউবে অনেক সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল পাবেন শুধু আমি তো ছোটোখাটো কিছু ভিডিও বানাই বাট আমার থেকে অনেক বড় বড় ইউটিউবার রয়েছে যারা হচ্ছে আপনার অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিও বানায় রাইট সো সেগুলো যদি আপনি দেখেন বাংলা স্পেশালি বাংলা তো তো ভালো কন্টেন্ট এখন আছে মোটামুটি বাট আগে ছিল না বাট আপনি যদি ইংলিশ টিউটোরিয়াল ফলো করেন আপনি অনেক ভালো কিছু শিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সো আজকের মতো এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আসসালামু আলাইকুম